Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjem temi ću vam govoriti o 10 ključnih simptoma i znakova da u vašem tijelu nedostaje jedan od onih najključnijih minerala kojeg mi nazivamo magnezijom. Magnezija je praktično četvrti najzastupljeniji mineral u našem tijelu i igra ključnu ulogu u preko 300 dakle, enzimskih i određenih drugih vrsta procesa u našem tijelu. Dakle, nevjerojatna je potreba za adekvatnom količinom magnezija u svakodnevnom životu. Međutim, istraživanja navode da oprilike 80% osoba je u nedostatku samoga magnezija, a posljedica svega toga će vam nastati svi oni simptomi koje vam bude malo kasnije rekao. I mi kada govorimo o samom magneziju, njega 60% nalazimo u samim kostima, to nam je jako bitno za reći, 30% se nalazi u mekim tkivima i mišićima, otprilike desetak, 15% ga nalazimo u samoj, dakle specijalno u stanicama i 1% se nalazi u našoj krvi. Ono što je jako bitno za sami magnezij, on vam je bitan za metabolizam, masti, ugljikohidrate, proizvodnju DNA, RNA i drugih proteina, igra ključnu ulogu u signalizaciji između stanica, između živaca i jedna od onih nevjerojatnih dakle, mogućnosti samog magnezija su aktivacija najjačeg antioksidansa u našem tijelu koji se naziva glutatoin. A što su a, antioksidansi? To su sve one kemijske substance koje mi unosimo putem hrane ili ih naše tijelo proizvodi i koje deaktiviraju upale u našem tijelu. Dakle, u suštinu praktično svih bolesti se nalazi upala i mi kada aktivno djelujemo, a danas govorim specijalno o glutatoinu, onaj najjači antioksidans koji smanjuje upale, što je nevjerojatno bitno za naše zdravlje, a magnezij tu igra ključnu ulogu. I što će se dogoditi kada vi imate nedostatak magnezija? Na prvom mjestu će vam se početi javljati grčevi u mišićima. To su one, hajmo tako reći, prilično nevoljne kontrakcije grčenja mišića, a definitivno su povezani sa nedostatkom samog magnezija. I na drugom mjestu ću vam reći, postoji jedan sindrom koji se naziva sindrom nemirnih nogu. E, to je ona situacija kada vi imate iznenadni poriv da maknete nogu iz vašeg ležišta jer se vaša noga u tom trenutku datom osjeća jako neugodno, nelagodno. Specijalno se ovaj sindrom nemirnih nogu javlja u noćnim satima, recimo kada zaspete i slično, jednostavno morate pomaknuti nogu iz svoga ležišta. Jako puno puta je jedan od onih simptoma da vam nedostaje sami magnezij. Na trećem mjestu će vam biti nesanica. Osobe koje imaju nedostatak samog magnezija u velikom broju slučajeva imate problema sa spavanjem jer jedna od onih blitnih funkcija našeg magnezija je aktivacija jednog inhibitora neurotransmitera koji ima oznaku GABA koji ima značajnu mogućnost da vam poboljšava, dakle zapravo prije svega poboljšava funkciju našeg mozga, da nas prirodno smiruje i kasnije prirodno uspavljuje. Ako vam nedostaje magneziji, lako moguće da ćete imati nesanicu. Na četvrtom mjestu, apsolutno pojačana anksioznost, depresija i stres će vama biti posljedica nedostatka magnezija. Jer magnezij vam blagotvorno djeluje na smanjivanje razine hormona stresa, kao što su korotizoli i slično, a super djeluje na poboljšavanje onih hormona na koji nama izazivaju osjećaj ugode. To su e, dopamin, seuro, e, serotonin i slični sami hormoni. Na petom mjestu ću vam reći, kada vam nedostaje magnezij, imat ćete značajno pogoršavanje funkcije vašeg srca i krvnih žila, specijalno ćete imati e, povećani e, visoki krvni tlak, e, zato svi vi koji imate problema sa srcem, jer od onih ključnih razloga zašto želite imati zdravo srce i krvne žile, biti će vam sami magnezij. Na šestom mjestu, Osobe koje imaju diabetes tipa 2 u svim istraživanjima se navode da imaju nedostatak samog magnezija. Dakle, to je jako bitno za dakle, diabetičare da u adekvatno uz prehranu ili dodatke prehrani uzimate sami magneziji jer u velikom broju slučaja će vam upravo on nedostajati, a pomoće vam u prirodnom liječenju i prevenciji samog diabetesa. Dalje što govorimo, osobe kada imaju nedostatak samog magnezija definitivno će imati kroz kroničan umor, što nam je simptom broj 7, apsolutno migrenske glavobolje, što je jako interesantno za reći. To je potpuno sti, dakle, jasno. Kroničan umor, da vi ne možete reći 100% da ste se sad vi umorili, ne znam, od fizičke aktivnosti, sporta, ili nemam pojma bilo čega drugoga, kronični umor je povezan sa nedostatkom magnezija, isto tako postoje određene vrste tipičnih migrenskih glavobolja koje se značajno pojačavaju zato što vam nedostaje magnezija. I to je ono super jednostavno, 
Ako imate ovakve vrste glavobolja, uvedite u magneziju svoju svakodnevnu prehranu i situacija će se značajno poboljšavati i na kraju ću vam reći apsolutno osteoporoza. Tijelo prosječne osobe sadrži oko 25 grama magnezija, a otprilike polovica toga je u kostima, što je važno za shvatiti posebno za starije osobe, upravo iz te perspektive i one osobe koje imate mi problema sa astmom, iako je astma u nekim pojačanim situacijama, istraživanja pokazuju da pojačavanje simptoma astme i astma može nastati jedan od tih razloga je zapravo nedostatak magnezije. Jedan od najbitnijih i najključnijih minerala našeg tijela i našeg organizma. Na mom kanalu imate puno video zapisa gdje ćete ga pronaći i kako ćete ga adekvatno unositi. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aure Center YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje bi sam namijenio svima vama upravo iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate je ovdje dole ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koja će biti namijenjena svima vama i postati ćete dio jedne velike zajednice mojih dragih gledatelja iz cijeloga svijeta. Hvala što me pratite do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. Bolesti same kralježnice postaju jedan izuzetno veliki problem u praktično svim zemljama svijeta. Jer mi živimo u modernom načinu života gdje veliki broj vas nažalost je oboljelo od nekih bolesti koje se nazivaju diskus hernija, protruzija, recimo spinalna stenoza, možda imate nešto što se naziva osteoartritis ili artroza kralježnice. Postoje bolesti koje se nazivaju spinalne stenoze, ankilozantni spondilitis i puno tih bolesti ja vam u svojoj ordinaciji usko specijalizirano liječim. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta i u svome životu sam izliječio desetske tisuća ljudi na specijalnim metodama liječenja koje ja radim kod sebe u ordinaciji. Ono svi što možete očekivati u mome liječenju da ću ja vama u mojoj ordinaciji dati najbolje oblike fizikalne terapije i rehabilitacije gdje ćemo liječiti vaše bolesti i oboljenja i možete očekivati da ću vama preporučiti najbolje prirodne oblike liječenja koje će vašim bolesnoj kralježnici dati najbolju šansu za trajno, sigurno i liječenje bez ikakvih nuspojava. U mojoj ordinaciji ću vam omogućiti pravilne režime prehrane, naučit ću vas koji su vam dodaci prehrani najbolji u vašem životu za liječenje vaših bolesti i oboljenja. I puno toga ćemo raditi ne bi li ja vas uz liječenje dovoljno educirao da vi na kraju krajeva živite jedan izuzetno zdrav i produktivan život koji svi vi zaslužujete. A svi moji dragi gledatelji, ukoliko želite doći u moju ordinaciju i dopustiti meni da ja izlječim vaše bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Center na ove naše brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte naš Aura Center na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate naručiti se ovdje kod mene u ordinaciju, ja osobno ću vam ovdje omogućiti jedan izuzetom krasan smještaj ovdje kod mene u Valpovu u Hrvatskoj i mi ćemo se svi zajednički potruditi da izlječimo vaše bolesti na najbolji mogući način. 